కరోనా వైరస్ విజృంభణ నేపథ్యంలో పేదల బ్రతుకులు ఛిద్రమవుతున్నాయి పూట గడవడం కష్టంగా మారి దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారు ఈ సంఘటన అనంతపురం జిల్లాలోని నవోదయ కాలనీకి చెందిన నిరుపేదలు ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు అయితే కాలనీ వాసుల మీద ఉన్న అభిమానంతో తమ కాలనీ వాసులు ఆకలితో అలమటించకూడదు అన్న ఒక చిరు కోరికతో కాలనీలో ఉంటున్న తెలుగుదేశం నాయకులు ఫక్రుద్దీన్ కాలనీలో ఉన్న దాదాపు రెండు వేల కుటుంబాలకు నిత్యావసర సరుకులతో పాటు కూరగాయలు పంపిణీ చేసి కాలనీలో ఉన్న కుటుంబాల్లో ఆకలి కేకలు వినపడకుండా చూస్తున్నారు ఇలాంటి వ్యక్తి కాలనీలో ఉండడం పట్ల కాలనీ వాసులు ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా ఫక్రుద్దీన్ మాట్లాడుతూ కాలనీ వాసులకు నేను ఎంతో రుణపడి ఉన్నానని కాలనీ వాసులకు నేను ఏమి చేసినా తక్కువేనని దేవుడు ఈ రూపంగా నాకు సేవ చేసే మహాభాగ్యాన్ని ప్రసాదించాడని ఎవరూ ఆకలితో అలమటించకూడదని లాక్ డౌన్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏదో ఒకటి పంపిణీ చేస్తూ కాలనీ వాసులకు అండగా నిలుస్తున్నామన్నారు తనతో పాటు యువత కూడా చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారని వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు నవోదయ కాలనీ నందు ఇరవై నాలుగో డివిజన్ అభ్యర్థిగా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున నేను కాంటాక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మహమ్మారి ఈ కరోనా వచ్చి దాదాపుగా లాక్డౌన్ జరిగి నలభై రెండు రోజులైంది అప్పటి నుంచి ఇక్కడ స్లమ్ ఏరియా మొత్తంగా ఉన్నది చాలా నిరుపేద కుటుంబాలు ఉన్నాయి డైలీ కూలికి వెళ్తే కానీ పుట్టగడని కుటుంబాలు మరెన్నో ఉన్నాయి ఈ కాలనీ ఎందు ప్రతి ఒక్కరు చాలా ఆత్మవిశ్వాసంతో వాళ్ళు వారు వాళ్ళ ఇండ్లలో లాక్డౌన్ని శిరస వహిస్తూ ఇది మన అందరిది అని చూ చెప్పి స్లమ్ ఏరియానే అయినా ఒక్కరిదీను నైటు పాజిటివ్ విధంగా లేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఇట్లే ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి దూరంగా ఉండాలనేసి ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఇండ్లల్లో నేను అనుకోని నా నేను ఒకరిని టచ్ చేయకపోతే వారు నన్ను టచ్ చేయరు అనే భావన వారు ఏమనుకుంటారో వీరు ఏమనుకుంటారో అని కాదు ఇప్పుడు ఉండే ఈ కరోనా రాక్షసిని మనం తరమాలంటే కేవలం ఒకరికొకరు దూరం ఇది మెయింటైన్ చేస్తూ ఒకరికొకరు హలో అనుకోవడము నమస్కారాలు చెప్పుకోవడంలో ఉత్తమం ఉంది మన ఇండ్లలోనే మనం ఉన్నాము ఈ మాయమారి కరోనా వచ్చి మన కుటుంబాలని ఎంతో సర్వనాశనం చేస్తూ వస్తూ ఉంది దీని త్వరలోనే ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఒక ట్యాబ్లెట్ కనుపట్టలో ఒక మెడిసిన్ కను మెడిసిన్ కానివ్వండి ఒక ఇంజక్షన్ కానివ్వండి ఒక ఎటువంటి రూపంలో అయినా వస్తుంది ఎందుకంటే పైన విరుగుడు అనేది ప్రతిదానికి అహంకారికి విరుగుడు అనేది ప్రతిదానికి దేవుడు సృష్టిస్తుంటాడు ఈ కరోనా నేను దేవుడు అనేవాడు దీనికి విరుగుడు సృష్టించింటాడు అనేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను ఇక్కడ యువత ఏదేమి భారీ ఎత్తున నాకి అండదండాలతో ఉంటూ అన్నగారు మామగారు అంటూ నాకు వెన్ను తట్టి నువ్వు ముందరు ఉండాలన్నా నువ్వు ముందరు ఉండాలా అంకుల్ అనుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరు యువత చాలా స్వచ్ఛందంగా వస్తూ నా సో మా సోషల్ యాక్టివిటీస్లో మేము చేసే కార్యక్రమాలు పలు కార్యక్రమాల్లో ఆర్ట్స్ కాలేజ్ కాడ నూట పది మందికి పొద్దున మధ్యాహ్నము రాత్రి వాళ్ళది మూడు పూట్ల లాక్డౌన్ అయినప్పటి నుంచి చేస్తున్నాను వాళ్ళ భోజన వసతులు అన్నీ నేనే చూసుకుంటున్నాను గత కొన్ని రోజుల నుంచి కార్పొరేషన్ తరఫున మేయర్గా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు అయితే ఏమి సెక్రటరీ గారు అయితే ఏమి రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ గారు అయితే ఏమి వారితో వారి మిత్రుల సహకారాలతో వారితో ఈ కొద్ది రోజుల నుంచి వారును ముందుకు వచ్చినారు అది అక్కడ పెడితే సెకండ్ వచ్చేసి ఇది కాలనీ ఇది ఈ కాలనీ సమస్య నా ఇంటి సమస్య అనుకుంటుంటాను ఎప్పుడు ఎందుకంటే నాకు అటువంటి అనుభూతి ఉంది ఈ సందుతో ప్రతి ఒక్కరు నా కుటుంబ మాదిరి ఆలోచిస్తున్నారు వారు నన్ను కుటుంబ సభ్యుల మాదిరి ఒక తమ్మునిగా ఒక అన్నగా ఒక కొడుగుగా చూసుకుంటున్నారు దానికి మరీ ముఖ్యంగా నా ధన్యవాదాలు వాళ్ళకు తెలుపుతూ ఇక్కడ నేను పలు కార్యక్రమాలు పాలదేది మీ అన్న అన్నదాన కార్యక్ర అన్న దాన కార్యక్రమం అయితే ఈరోజు నిత్యావసర సరుకుల్లో ప్రధానమంత్రి కాయగూరులు ఇవి దాదాపుగా రెండు వేల ఇండ్లకి ప్రతి ఇంటింటికి 
యువత తరపు నుంచి ఫుల్ యూత్ వీడే చూస్తున్నారు మీరు అందరూ మీరే మీ కళ్ళ ముందరే చూస్తున్నారు స్వచ్ఛందంగా ప్రతి ఎంతమంది వచ్చారని వీళ్ళంతా సహకారాలతో నేను ఈ కార్యక్రమము చేయ డిస్పాచ్ చేయ చేసినాను లే ఇది ఒక్కని వల్ల కాదు ఇది నా సోదరులు నా తమ్ముళ్ళు నా కొడుకు లాంటి వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు దీనికి స్ఫూర్తి మొత్తము మా ప్రభాకర్ చౌదరి అన్నగారు ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఆయన అడుగుజాడుల్లో నడుస్తున్నాను ఆయన స్ఫూర్తి చూసి ఆయన చేసే విషయాల్లో రొంత అయినా కానీ నేను చేయాలనే ఆలోచన తెలిసి ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాను గతంలో వచ్చేసి అన్నదాన కార్యక్రమాలు కానివ్వండి వివిధ రకాలు చేస్తున్నాను అందరికీ కానీ దయా దాక్షణాలతో ఇంకా ముందు ముందును ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయాలనుకుంటున్నా చేస్తానని తలుస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను